আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মাননীয় রাজ্য সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহা মহোদয় যিনি ত্রিপুরা থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যসভায় প্রথম সাংসদ এবং ইতিমধ্যেই তিনি শপথ গ্রহণ করে তার সেই নতুন কর্মজীবন শুরু করেছেন তো তিনি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ফিরে এসছেন ত্রিপুরায় তো ওনাকে আবারও আমরা ওনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন মূলত মাননীয় রাজ্য সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহা মহোদয় সম্বোধন করবেন সেই সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয়া সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী পাপিয়া দত্ত মহোদয়া তো আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন কিছু কার্যক্রম এসছে যেটা আগামীকাল থেকে কুড়ি তারিখ অবধি রাজ্যব্যাপী চলবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন প্রথমে মাননীয়া সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত মহোদয়া দু একটি কথা বলবেন এবং তারপর মাননীয় রাজ্য সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহা মহোদয় বিস্তারিত আপনাদের সম্বোধন করবেন শুভ সন্ধ্যা সকল মিডিয়া ভাই বন্ধুদের আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েত সংসদে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার পর আজ কিছুক্ষণ আগে আমাদের রাজ্যে এসে পদার্পণ করেছেন আমাদের প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি তথা রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহা মহোদয় যিনি মূলভাবে আজকের এই প্রেস কনফারেন্সকে উনি সম্বোধন করবেন রয়েছেন প্রদেশ বিজেপির মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয় আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের যে মূল বিষয় সেটা হলো আপনারা সকলেই জানেন যে ছয়ই এপ্রিল আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস এবং আজ দশই এপ্রিল আজ থেকে চার দিন আগে ছয়ই এপ্রিল আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির বিয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস সমগ্র রাজ্য জুড়ে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা পালন করেছি এবারের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ থেকে কুড়ি তারিখ পর্যন্ত সামাজিক ন্যায়ের উপর বিভিন্ন রকমের কার্যক্রম টানা যে দশ দিন প্রতিদিন কিছু না কিছু কার্যক্রমের একটা রূপরেখা ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের দিল্লি থেকে দেওয়া হয়েছে এবং প্রদেশ স্তরেও আমাদের মাননীয় প্রদেশ সভাপতির মার্গদর্শনে তার একটা রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে সে কার্যক্রম আমরা করতে চলেছি সোশ্যাল জাস্টিসকে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বারা এই সামাজিক ন্যায়কে ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে যেভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তার উপরে এই টানা দশ দিনের কার্যক্রম স্থির করা হয়েছে পাশাপাশি এই দশ দিনের কার্যক্রমের সাথে আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদিজি দ্বারা যে কয়েকটি অ্যাসপিরেশনাল যে ডিস্ট্রিক্ট আছে প্রায় একশো সতেরোটির মতো আমাদের রাজ্য একটি আছে ধলাই জেলা আমরা সকলেই জানি সেই জেলাগুলি তো পর্যবেক্ষণ করার জন্য অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদিজি দ্বারা কেন্দ্র দ্বারা এই ব্লকগুলিকে ওই ডিস্ট্রিক্টগুলিকে অ্যাসপিরেশনাল যে বারোটি ব্লক আছে পাশাপাশি যে একটি জেলা আছে ধলাই জেলা সে ব্লকগুলি এবং সেই জেলা যে ধলাই জেলা বিকাশের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য কেন্দ্র দ্বারা রাজ্য দ্বারা যেভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হয়েছে যে যাত্রা স্থির করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা কোথায় ছিলাম আজ কোথায় এসে পৌঁছে গেছি সেটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমাদের প্রদেশ সভাপতির নেতৃত্বে একটি টিম 
সে জেলাতে যাবেন ব্লকগুলিতে যাবেন এবং তারা সেখানে একদিন অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা তারা নিবাস করবেন এবং সমস্ত কিছু তারা সেখানে পর্যবেক্ষণ করবেন যদি সত্যি কথা বলতে গেলে যে এটা যে মানে এই কারণে নেওয়া হয়েছে মানে বলা যায় যে দিস ইজ বিকজ অফ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার বিলিভস দ্যাট উই আর অ্যাকাউন্টেবল বডি উই আর অ্যাকাউন্টেবল পার্টি শুধুমাত্র নির্ণয় নিলেই হবে না সেই নির্ণয় বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে সেটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটাই পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমাদের প্রদেশ সভাপতির নেতৃত্বে আগামী কিছুদিনের মধ্যে একটি টিম ধলাই জেলা এবং বাকি যে কয়েকটা ব্লক আছে আমাদের রাজ্য সরকার দ্বারা ঘোষিত যে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক সেই ব্লকগুলি তারা পরিদর্শন করবেন পর্যবেক্ষণ করবেন এবং আমি মাননীয় প্রদেশ সভাপতিকে এখন দিয়ে দিচ্ছি আজ থেকে এই যে সামাজিক ন্যায়ের উপর সোশ্যাল জাস্টিস যে বিভিন্ন কার্যক্রম টানা কুড়ি তারিখ পর্যন্ত এক এক দিন এক এক ধরনের কার্যক্রমের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত বলার জন্য আমি এখন অনুরোধ রাখব আমাদের মাননীয় প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে সাংবাদিক বন্ধুরা সবাইকে আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে স্বাগত একটু আগে আমার ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় সাধারণ সম্পাদিকা আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে কি কারণে আপনাদেরকে এখানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে উনি বললেন এবং ওর সাথে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশে আমাদের চিফ স্পোক্স পারসন শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয়ও বলেছেন আমি কয়েকটা বিষয়ে আপনাদের আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনসাধারণকে অবগতির জন্য আমি আজকের এই প্রেস কনফারেন্স যে উদ্দেশ্যে এখানে আপনাদের বলা হয়েছে তার জন্য আমি এই এক এক করে কোন কোন দিনে আমরা বিভিন্ন যেসব আমরা কর্ম পদ্ধতি বা কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে যে যে বিষয়গুলো আমরা করব সেই বিষয়গুলো আমরা বলছি এই যে সামাজিক ন্যায় সোশ্যাল জাস্টিস সোশ্যাল জাস্টিস এটা যে নামটা দেওয়া হয়েছে সোশ্যাল জাস্টিস পাকুয়াডা মানে এটা আমাদের চোদ্দ দিনের প্রোগ্রাম ছিল কিন্তু সময়ের কারণে আমরা এটা দশ দিনের মধ্যে আমরা এই যে আমাদের যে কার্যক্রম সেটা আমাদের করতে হয়েছে তো প্রথম যে কার্যক্রম আজকে তো সাংবাদিক সম্মেলনের একটা কার্যক্রমের পার্ট আপনারা বলতে পারেন তো এগারো তারিখ মানে আগামীকাল আয়ুষ্মান ভারত তো আয়ুষ্মান ভারতে আপনারা সবাই জানেন যে আয়ুষ্মান লাভার্থীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সেই বিষয়ে আমরা কার্যক্রম নিয়েছি সেখানে এগারোই এপ্রিল দু হাজার বাইশ ইংরেজিতে আমাদের যে বিভিন্ন কার্যকর্তাগণ আছেন হাসপাতালে যাবেন ডিসপেন্সারিতে যাবেন পিএসসিতে যাবেন এবং রুগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করবেন হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করবেন সেখানে আমাদের কেন্দ্রের আমাদের যে স্টেটের যারা লিডাররা আছেন ডিস্ট্রিক্টের যারা লিডাররা আছেন বা মণ্ডল সব স্তরেরই যারা কার্যকর্তারা আছেন সেখানে যাবেন এবং বিভিন্ন যে জন ঔষধি কেন্দ্রগুলো আছে আপনারা জানেন যে আমাদের জন ঔষধি সেন্টার আছে প্রায় কুড়িটা ত্রিপুরাতে সেখানে যাবেন এবং পরিদর্শন করবেন সেখান থেকে যারা জেনারিক ওষুধ ক্রয় করেন তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং তাদের বাড়িতে গিয়ে কুশল সংবাদ নেবেন তাদেরকে সুনিশ্চিত করবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বল্প মূল্যে ওষুধ ব্যবস্থা করার যে উনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন সেগুলো ঠিক ঠিকভাবে সেগুলো হচ্ছে কিনা 
এগারো চার তারিখে যে কার্যক্রম আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে জ্যোতিবা ফুলে দিবস তো একজন আপনারা সবাই জানেন যে জ্যোতিবা ফুলে এবং ওনার স্ত্রী সাবিত্রী ভাই ফুলে ওনার একজন ভারতীয় সমাজকর্মী এবং চিন্তাবিদ বর্ণবিরোধী সমাজ সংস্কার সংস্কারক এবং মহারাষ্ট্রের লেখক এবং ওনার ওয়াইফ হচ্ছে সাবিত্রী বাই ফুলে নারী শিক্ষায় কিভাবে নারী শিক্ষার উন্নয়ন করা যায় তো সেইভাবে সমাজে ওনার অবদান সম্পর্কে আমরা সবাই জানি তো সেই দিনটি আমরা এগারোই তারিখ সমস্ত দলিত অধ্যুষিত বিদ্যালয়গুলো বিদ্যালয়গুলোতে আমাদের যে কার্যকর্তারা আছেন সেই ছাত্রদের মধ্যে ফল ও পড়াশোনার সামগ্রী বিতরণ করবেন জনপ্রতিনিধিগণ এবং পার্টির নেতৃত্ব গণের গণের ওই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে এই জ্যোতিবা ফুলে এবং ওনার যে স্ত্রী সাবিত্রী বাই ফুলের জীবনীর উপর আলোচনা করবেন এবং বিদ্যালয় বিদ্যালয়গুলিতে এই জ্যোতিবা ফুলে সম্পর্কে কুইজ প্রবন্ধ বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন এবং এসি মূর্চাদের এসি হোস্টেলগুলোতে যা আছে পরিদর্শন করে ছাত্রদের সামনে এসি সমাজের উন্নয়নে জ্যোতিবা ফুলে এবং সাবিত্রী ফুলের অবদান সম্পর্কে আলোচনা রাখবেন নেক্সট যে আমরা ডেটটা রেখেছি সেটা হচ্ছে বারো চার দু সেখানে আমরা সবাই জানি যে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা সেই আবাস যোজনাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে যেখানে যেখানে আমাদের এই লাভার্থীদের যারা পেয়ে গেছেন তাদের গৃহে প্রবেশ করবেন এবং তাদের সাথে জনসংযোগ করবেন আমাদের সমস্ত কার্যকর্তারা এবং তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী যোজনা নিয়ে আলোচনা করবেন নতুনভাবে যারা প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় যারা যারা ঘর পেয়েছেন তাদেরকে একটি করে এলইডি বাল্ব এবং একটি ছোট ছার চারা গাছ উপহার স্বরূপ তাদের হাতে তুলে দেবে তো সেই রকমভাবে আমরা বারো তারিখ আমরা এই মাসেরই যে কার্যক্রম নিয়েছি মণ্ডলভিত্তিক আমাদের সমস্ত কার্যকর্তারা যাবে বারো তারিখ আমাদের জল জীবন মিশন একই তারিখে আমাদের প্রতিটি গড়ে যেখানে ঘরে প্রতি গড়ে নলের মাধ্যমে যারা জল পেয়েছেন তাদের বাড়ি থেকে নল পূজন একটা কার্যক্রম আমরা রেখেছি যারা যারা এই নল পূজনের লাভার্থীরা হয়েছেন তাদের হাতে একটি ছোট মাটির পাত্র উপহার স্বরূপ আমরা তুলে দেব কেন এটা দেব তার কারণটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে গ্রীষ্মের মধ্যে জলের অভাবে অনেক পাখি মারা যান তো সেই সেই পাত্রের মধ্যে জল রেখে বাইরে সেটা দেওয়া হবে পাখিদের উদ্দেশ্যে আপনারা সবাই শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী মন কি বাতে এই কথাটা উনি রেখেছেন এবং সেটাকে আমরা খুব তাৎপর্যভাবে আমরা এটাকে নিচ্ছি এবং সেইভাবে আমরা করব বারো তারিখ আরেকটা আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে বিনামূল্যে কোভিড টিকাকরণের যে প্রকল্প আমরা সবাই জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে ভ্যাকসিনের মাধ্যমে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছেন জীবনদান করেছেন বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে ভ্যাকসিন সেন্টার আছে আপনারা জানেন যে প্রায় পিএসসিতে একশো আঠারোটা আছে এবং আমাদের ডোজ সারা ভারতবর্ষে একশো পঁচাশি কোটি ফিফটি ফাইভ লাখ ডোজ দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরাতে বাউন্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ লাখ ডোজ দেওয়া হয়েছে তো সেই সব যে বিনামূল্যে যে কোভিড টিকাকরণ প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন সেন্টারে আমাদের মাননীয় সংসদ এবং বিধায়কগণ টিকাকরণ কেন্দ্রে পরিদর্শন করবেন এবং নিজ নিজ লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রত্যেক টিকাকরণ কেন্দ্রের সামনে রাজ্যের এবং মণ্ডলের টিকাকরণের তথ্যসহ প্রধানমন্ত্রী ছবি দিয়ে মিডিয়াতে সেটা প্রকাশ করবেন তো সেইভাবে আমরা এবং সেখানে ফ্ল্যাক্সও লাগানো হবে তো সেইভাবে আমরা কার্যক্রম আমরা রেখেছি তেরো তারিখ 
তেরো চার দু হাজার বাইশে আমরা প্রধানমন্ত্রী কৃষাণ যোজনা আপনারা সবাই জানেন যে অলরেডি ত্রিপুরাতে দুই লক্ষ চৌচল্লিশ হাজার তিনশো উনিশ আমাদের প্রধানমন্ত্রী কৃষাণ যোজনার যে লাভার্থীরা আছেন তাদেরকে প্রায় চারশো কোটি টাকার উপরে অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে এবং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে টুয়েলভ পয়েন্ট থার্টি ফাইভ করোর প্রধানমন্ত্রী কৃষাণ যোজনায় লাভার্থীরা পেয়েছেন তো সেই উপলক্ষে তেরোই এপ্রিল দুই হাজার বাইশ ইংরেজিতে জেলাভিত্তিক কিষাণ সম্মান নিধি ফসল বিমা যোজনা কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সয়েল হেলথ কার্ড কৃষি সেচ যোজনার লাভার্থীদের নিয়ে জনসভা আমরা করব কিষাণ মোর্চার প্রদেশ এবং জেলা সভাপতিগণ এই সভাগুলোকে সম্বোধন করবেন এবং কৃষক কল্যাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা যেসব যোজনাগুলো নেওয়া হয়েছে সেইগুলো আমরা সেই জনসভায় ওনারা তুলে ধরবেন তেরো তারিখ আমাদের গরিব কল্যাণ অন্য যোজনা আপনারা জানেন যে আগামী সেপ্টেম্বর অবধি আবার আরও প্রধানমন্ত্রী পাঁচ কেজি করে চাল দিচ্ছেন তো অল্প বিতরণ অন্য বিতরণ যোজনা লাভার্থী ধন্যবাদ সম্মেলন করবেন সেখানে সেখানেও সম্মানীয় সাংসদ মন্ত্রী বিধায়ক অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ তাদের নিজ লোকসভা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত রেশন শপ তেরোই এপ্রিল দুই হাজার বাইশ ইংরেজি বিকাল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে পরিদর্শন করবেন এবং রেশন শপের সামনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবিসহ গরিব কল্যাণ যোজনার ফ্ল্যাক্স ওখানে লাগানো হবে ওই দিন সমস্ত জনপ্রতিনিধিগণ এবং পার্টির নেতৃত্বগণ গরিব কল্যাণ যোজনার বেনিফিশিয়ারিদের সঙ্গে জনসম্পর্ক করবেন এবং কোভিডের এই কঠিন পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে যেভাবে দেশের আশি কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন প্রদান করেছেন সেই সম্পর্কে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন আমরা সবাই জানি যে চোদ্দো চার দুই হাজার বাইশ আমাদের ডাক্তার আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী তো সেই দিনে আমরা ভারত রত্ন বাবা সাহেব ডক্টর আম্বেদকরের জন্ম শতবার্ষিকীতে সমস্ত ভূতে বাবা সাহেবের ছবিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ আমরা করব সার্বজনীন স্থানে বাবা সাহেবের মূর্তির উপর মাল্যদান আমরা করব জনবসতিতে গিয়ে সেবামূলক কাজ আমরা করব এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মান আমরা করব দেশের যশস্বী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি বাবা সাহেব আম্বেদকরের জীবনের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি নামকরণ করেছিলেন পঞ্চতীর্থ হিসাবে আপনারা সবাই জানেন যে পঞ্চ পঞ্চতীর্থ যে জায়গাগুলো সেগুলো মৌতে উনি যেখানে ওনার বার্থ প্লেস তারপর লন্ডনে যেখানে উনি পড়াশোনা করেছেন নাগপুরে যেখানে উনি স্টাডি করেছেন সেখানে আরেকটা হচ্ছে দিল্লিতে এবং এই আরেকটা হচ্ছে মুম্বাই এই পঞ্চতীর্থ হিসাবে সেগুলোর বিষয়ে আমরা আলোচনা রাখব এবং সেগুলোর উন্নয়ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি করেছেন আপনারা সবাই জানেন এই বিষয়ে সাহিত্য তৈরি করে বুথস্তর পর্যন্ত সকলের কাছে আমরা তুলে ধরব বাবা সাহেব আম্বেদকরের ব্যক্তিত্ব ও কাজ এবং দল ও মোদী সরকারের কাজ নিয়ে আলোচনা আমরা করব এবং জেলা স্তরে সেমিনারের আয়োজন আমরা করব কর্মসূচিগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য জেলা ও মণ্ডল স্তরে বিভিন্ন নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পনেরোই এপ্রিল জনজাতি কল্যাণে যে প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি সেটা আমরা ব্লক ভিত্তিক জনজাতি স্বসহায়ক এসএসজি দল নিয়ে সভা আমরা করব সেলফ হেল্প গ্রুপ এবং সবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনজাতিদের কল্যাণে এবং জনজাতি স্বসহায়ক দলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কি কি কাজ করেছেন তা নিয়ে আলোচনা আমরা করব মাননীয় সাংসদ এবং বিধায়কগণ জেলাভিত্তিক এবং জনজাতিদের নিয়ে খেলাধুলার অনুষ্ঠান ওখানে রাখা হয়েছে ষোলো তারিখ সেখানে আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম আমরা রেখেছি সেটা হচ্ছে অসংগঠিত শ্রমিক সম্মেলন ষোলোই এপ্রিল দু হাজার বাইশ ইংরেজিতে জেলাভিত্তিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ব্যান্ডার নিধি 
এবং ই শ্রমিক কার্ড প্রাপকদের নিয়ে সম্মেলন আমরা করব অলরেডি আমাদের রেজিস্টার্ড এইট পয়েন্ট টু লাখ অসংগঠিত যে ই শ্রমিক বা স্ট্রিট ব্যান্ডার ওদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে তো ওনাদেরকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন যে সভা আয়োজন করব জনসভায় অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বারা বিভিন্ন যেসব যোজনা নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা রাখা হবে কমন সার্ভিস সেন্টার আপনারা সবাই জানেন যে চোদ্দোশো আটাত্তরটার মতো আমাদের সিএসসি সেন্টার আছে সেখানে জনধন যোজনার যে সতেরো তারিখ আমরা যে কার্যক্রম রেখেছি জনধন যোজনার গ্রাহকদের আমন্ত্রণ আমরা করব এবং এদিন বড় মাত্রায় তাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি যোজনা অটল পেনশন যোজনায় তাদের নাম আমরা নথিভুক্ত করব এবং আমরা কি কি করলাম সেই সিএসসি সেন্টারের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট কি করলো সেই বিষয়ে আলোচনা রাখা হবে তারপর হচ্ছে আঠেরো তারিখ আঠেরো তারিখ স্বচ্ছ ভারত মিশন যেটা আপনারা সবাই জানেন যে সেকেন্ড অক্টোবর দু হাজার চোদ্দোতে আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে সেটা শুরু করেছিলেন তো সেই দিনে বিভিন্ন যে আঠেরোই এপ্রিলে আমরা বিভিন্ন আরবান লোকাল বডির সাফাই কর্মীদের সমাজে তাদের বহুমূল্য অবদানের জন্য পার্টির কার্যকর্তাদের দ্বারা সম্মাননা প্রদর্শন আমরা করব এদিন জেলা ও মণ্ডলভিত্তিক পার্টির সকল নেতৃত্ব কার্যকর্তাদের স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় যারা শৌচালয় পেয়েছেন বেনিফিশিয়ারি তাদের বিশেষ করে মহিলা লাভার্থীদের জন্যে সঙ্গে জনসম্পর্ক আমাদের পার্টির তরফ থেকে করা হবে আমরা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডে উপলক্ষে পার্টির নেতৃত্ব তথা কার্যকর্তাগণ এদিন বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান যেমন মন্দির পুকুর তথা স্মৃতিস্তম্ভ পরিষ্কারে অংশগ্রহণ আমরা করব আরেকটা যে কার্যক্রম আমরা নিয়েছি ১৯ তারিখ সেটা হচ্ছে পোষণ অভিযান মহিলা মোর্চাকে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যে প্রত্যেক অঙ্গনবাড়ি ও পিএসসিতে কেন্দ্র কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন ওনারা করবেন আশা ও অঙ্গনবাড়ি কর্মীদের সম্মান প্রদর্শ ওনারা প্রদর্শন করবেন রাজ্যের সম্মানীয় সাংসদ মন্ত্রী বিধায়কগণ অঙ্গনবাড়ি ও কেন্দ্রগুলোই প্রদর্শন পরিদর্শন করবেন এবং শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য ও খেলনা বিতরণ করা হবে তাছাড়া বিশ তারিখ সেটা আজাদিকা অমৃত মহোৎসব আপনারা সবাই জানেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সেদিন সম্মাননা প্রদান করা হবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে আমরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করব করব জেলাভিত্তিক শহীদ বীর সেনানীদের পরিবারকে আমরা সম্মান প্রদান করব পার্টির কার্যকর্তাকণ রাজ্যের বিভিন্ন শহীদ স্মারক এদিন পরিদর্শন করবেন এবং তাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন তো এই হচ্ছে আমাদের কার্যক্রম তো সারা ভারতবর্ষে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে থেকে এই কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে সেভাবে ত্রিপুরাতেও আমরা এই কার্যক্রম নিয়েছি আর এসপিরেশনাল যে ব্লক একটু আগে আমাদের মাননীয় সাধারণ সম্পাদিকা বলেছেন যে এসপিরেশনাল ব্লকে এখানে সাংসদ থেকে শুরু করে এবং আমি সভাপতি এবং সাংসদ দুই সেইভাবে এখানে প্রবাস এবং নিবাস করব সেখানে আমাদের ন্যাশনাল জেনারেল নর্থ ইস্টের যিনি জেনারেল সেক্রেটারি আছেন সাংগঠনিক অজয় জাম্বালজিও থাকবেন আমাদের অফিস সেক্রেটারি উনিও থাকবেন তো সেখানে আমরা প্রবাস এবং নিবাস দুটোই করব এবং সেখানে যাওয়ার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখানে গিয়ে যেসব গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যেসব যোজনা রাখা হয়েছে প্রকল্প রাখা হয়েছে সেগুলোতে কি কি ডেভেলপমেন্ট সত্যিকারের অর্থে কতটুকু সুবিধা ওনারা পেয়েছেন সেই বিষয়ে আমরা অবগত হব এবং সেইভাবে আমরা রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্তরে আমরা জানাবো তো মুদ্রা কথা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় অনেক প্রকল্প যোজনা আমরা করি ঠিকই কিন্তু দেখা সেটা সত্যিকারের অর্থে সেই গ্রাউন্ড লেভেলে সেটা গেছে কি না সেইভাবে আমরা সেখানে প্রবাস নিবাস করে সেইগুলো আমরা অবগত হব এই হচ্ছে আমাদের কার্যক্রম অ্যাসপিরেশনাল ব্লক ডিস্ট্রিক্ট বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট মেইন হচ্ছে আমাদের 
যে দলাই ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু অন্য ডিস্ট্রিক্টও আমাদের আছে যেমন দলাই ডিস্ট্রিক্টে চারটি জায়গা আছে ছামনু ডুম্বরনগর গঙ্গানগর রইস্যাবাড়ি সেইভাবে মুঙ্গিয়াগামী আছে খোয়াইয়ে খোয়াইয়ে তুলাশি তুলাশিকর সেইভাবে গুমতিতে আছে গুমতিতে আছে দুটো খোয়াইয়ে আছে দুটো করবুক আর ওম্পি এবং সাউথ ডিস্ট্রিক্ট আছে শিলাছড়ি এবং রূপাইছড়ি উনকুটিতে আছে দশদা নর্থে আছে দামছড়া মোট বারোটা তো সেইভাবে আমরা ওই স্পেশাল ব্লকে আপনারা সবাই জানেন যে স্পেশাল ড্রাইভ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দিয়েছেন তো কি ওই জায়গার মধ্যে সেইভাবে সেই বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো কাজ হয়েছে কি না সেই বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নেব আছি তো এখন পর্যন্ত তো আছি আমাদের তো ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি উনিও তো এমপি তো উনিও তো ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি আবার এমপিও কাজে অসুবিধা নেই আমাদের সেইভাবে কোনো অসুবিধা নেই রিগার্ডিং দ্যাট প্রবলেম আই অলওয়েজ লুক আফটার দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সো অন দ্য বেসিস অফ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অফকোর্স আই উইল অ্যাভয়েড বাই অ্যান্ড আই উইল নট ডেভিয়েট ফ্রম দেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সো আই অফকোর্স আই উইল অ্যাভয়েড বাই এটা তো আমাদের স্লোগান না না আমরা তো এটা মানি না আগেও বলেছি আমরা ত্রিপ্রাল্যান্ডও মানি না এখন আমরা নতুন আরেকটা যে স্লোগান আমরা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্রেটার ইউনিটি আমরা মানি আমার জানা নেই আমি জানি না জেনে তারপর বলতে হবে কি গ্যাদারিং হয়েছে কি না সেই বিষয়ে নিশ্চয়ই আমাদের সরকার দেখছে আমাদের পার্টির তরফ থেকেও আমরা কথা বলছি সরকারের সাথে এটা শুধু সরকারের বিষয় না এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টেরও বিষয় পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল যেসব আপনারা জানেন যে অবস্থা কি তো সেটা একটার সাথে একটা রিলেটেড তো নিশ্চয়ই কোনো গভর্নমেন্ট আর বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টি আপনারা জানেন যে গরিবের জন্য মানে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে মানে ইচ্ছে করে কারোর উপর বোঝা চাপিয়ে দেবে সেই উদ্দেশ্য কিন্তু এই সরকারের নেই